Ya. Eh, muy buenas noches, alumnos del segundo nivel medio. En el día de hoy estamos en la clase de eh, TIC y vamos a eh, realizar en cierto modo un repaso sobre algunos comandos básicos y que ustedes están utilizando actualmente en las diversas tareas o ejercicios que hemos estado viendo en la asignatura de computación. Ya, ya chicos, en primer lugar, eh, nosotros cuando nos sentamos frente a un computador, nos encontramos a lo que comúnmente se llama GUI. ¿ya? ¿Qué es la GUI? ¿Qué es esto que aparece acá, ¿ya? ¿Qué vendría a ser eso? La interfaz gráfica de usuario, ¿ya? Esto es lo que ustedes se encuentran, en cierto modo, lo que ven en la pantalla, ¿ya? Y esta interfaz, ¿para qué nos sirve? Para nosotros, de una forma más fácil, poder realizar distintas, distintos tipos de tareas, ¿ya? Acá tenemos lo que es el escritorio, ¿ya? Y dentro del escritorio, recuerden nosotros, ¿qué recomendamos? A lo mejor crear ciertas carpetas, y dejar los iconos a lo mejor de los programas que estamos utilizando continuamente y a lo mejor documentos, PDF, Word que estemos descargando y después los vamos agregando a estas carpetas que estamos creando acá en el escritorio. ¿ya? Esto hace que sea mucho más fácil esta interfaz, hace que nosotros podamos eh, trabajar de una forma mucho más fácil en Windows, ¿ya? En otro tipo de, de sistemas operativos, como vimos en el primer semestre en las diapositivas, hablamos de Linux, tienen una interfaz a lo mejor que es un poco más, más complicada, aunque ahora los últimos sistemas de Linux también han, han estado avanzando en este tipo de interfaz y también están un poco más amigables con los usuarios. ¿ya? ya chicos, ¿qué es importante de acá identificar cuando ustedes trabajan en el computador? Que acá nosotros tenemos acá abajito lo que se llama barra, barra de tareas o barra de comandos, ¿ya? Y acá también tenemos distintos tipos de herramientas o aplicaciones, ¿ya? La idea es que se vayan acostumbrando también a utilizar esta barra que aparece aquí abajito. Y acá, en esta esquina, del lado izquierdo inferior, aparece un cuadrado, ¿ya? Que ese es el símbolo de Windows o también comúnmente símbolo de inicio. ¿ya? ¿Qué pasa? Esto lo podemos nosotros ir trabajando con el mouse, marcándolos y utilizándolos. Pero también eh, tenemos la ventaja que a través de distintas teclas de nuestro teclado también podemos ir activando estas herramientas o estas distintas interfaces del computador. ¿Ya? Una de las teclas más importantes que tenemos, ya aparte de las, las teclas de la escritura, es la tecla acá que es la de Windows. Cumple la misma función que si nosotros presionáramos con el mouse en ese lado izquierdo donde está el símbolo. Pero al presionar acá directamente en el teclado, también nos va a ir abriendo el inicio de Windows con todas eh, las herramientas, accesorios que tiene y también los programas que están en el computador. ¿ya? Esta tecla también, <coughs> la tecla Window, cuando la, le sumamos a lo mejor un, una letra o alguna tecla especial, también nos va a permitir eh, realizar ciertas acciones de forma más rápida. La idea es que ustedes, cuando tengan tiempo, también vayan eh, ejercitando estas teclas principalmente, la tecla Windows la presionan y va a abrir o cerrar el inicio. Si presionan la tecla Windows más la letra D, o sea, presionan Windows, la tecla Windows y la letra D, va a mostrar y ocultar el escritorio. ¿ya? Windows más Al más D va a ocultar fecha y hora. Windows más C va a abrir el explorador de archivos. ¿ya? Estamos hablando que todo esto lo van a poder realizar solamente con el teclado. También en qué sentido les puede servir en caso de que a lo mejor se les echó a perder el mouse. En este caso también podrían trabajar solamente con el teclado. O también hay personas que se van a acostumbrar a trabajar con, esto, con estos comandos, con estos atajos, 
porque también son un poco más rápidos. ¿ya? Estos son solamente algunos ejemplos, chicos. Existe un listado de más de 100 comandos que se utilizan o se pueden utilizar normalmente. ¿ya? Al igual que en estos comandos, atajos de Windows, también en cada uno de los programas vamos a ir y vamos a poder utilizar estos tipos de atajos. Ya en el caso de Excel también, principalmente en el caso de Excel con la tecla Control y agregándole alguna letra, vamos a también eh, desplegar una herramienta en el caso de Excel. Ya que vamos a ir aprendiendo después. Pero esto es más que nada para que vayan practicando con su teclado cuando tengan tiempo, en el caso de las personas que están con notebook o con computador. ¿ya? Entonces, ¿para qué nos van a servir estos accesos o estos comandos? Para, eh, en caso de a lo mejor que no estemos trabajando con mouse, en caso de que queramos a lo mejor trabajar un poco más rápido, los podemos ir utilizando. ¿ya? En el caso del apagado, igual, también, en el caso del apagado, existen varias formas de apagar el computador, pero también la idea es utilizar la interfaz gráfica de usuario y buscar dónde se apaga. Ya en caso de que a lo mejor el sistema se les quede pegado, la idea es que ustedes presionen la tecla del computador para apagarlo. Pero recuerden que muchas veces, cuando ustedes apagan el computador y directamente, a lo mejor así de golpe, probablemente a lo mejor les va a empezar a indicar un error cuando lo eh, reinicien o lo vuelvan a, a iniciar el sistema. Ya entonces... La idea es siempre apagarlo a través de un comando o también apagarlo a través de la interfaz gráfica de usuario. ¿Ya? Eh, ¿Qué es importante, chiquillos? Que traten de ver todas las partes que ustedes puedan eh, probar en su teclado. Traten de ir viendo cada una de las teclas para qué les puede servir, qué diferencia van viendo cuando la presionan para que se vayan acostumbrando a trabajarla. Ya el bloque mayúscula, el bloque de los números, insertar, el copiar a lo mejor, el crear un, un pantallazo de, de lo que tienen ustedes en, en, en la interfaz, etc. Eh, recuerden, el computador no se va a echar a perder al apretar estas teclas, sino que la idea es que ustedes vayan probando. ¿Por qué? Porque es la única forma de que vayan aprendiendo, más sobre todo ahora en esta... En, en la distancia, así que la idea es que prueben bastante y cualquier duda que les vaya apareciendo me van comentando, ¿ya? Así que más que nada eso, chiquillos, y más adelante vamos a tratar de ingresar a través, es que nos queda un poquito de tiempo, para mostrar este tipo de atajos que existen en Windows y para qué sirven también en caso que de repente se quede pegado algún programa, a lo mejor eh, iniciar el administrador de tareas, para de ahí también a lo mejor poder eh, eliminar un, una tarea que se está realizando y así permitir que el computador eh, salga de ese estado en que se ha quedado pegado. ¿ya? Así que chicos, más que nada eso y me interesa que empiecen a practicar sobre todo la tecla de inicio más los ejemplos que le puse en las diapos, en caso, en caso, bueno, en todo caso igual les voy a mandar un listado de todos estos comandos para que los vayan viendo y probando en su casa, a ver si les funcionan. También va a depender del Windows que tengan instalado. ¿ya? Más que nada eso, chicos, y eh, acostumbrarse a ir probando estas distintas teclas y saber el funcionamiento para qué las podemos utilizar. ¿ya? Y...